Nëse jeni një fan si video lojrave, apo fan si editimit, atër ju e dini shumë mirë se një faktor shumë mirë e nësishëm, që ju të ashioni konë që kaloni me video lojrat ose editimet, për shkarta grafike që ju përdoni. Nëse jeni a pasionuar pas video lojrave, atër duhet të kemi një kartë grafike të mirë e të konsidereshme për të luajtur lojrat më të mira e më të reja që industria e video lojrave në zjerë. Gjithashtu, nëse jeni a pasionuar pas editimit, normalisht ju duhet një kartë grafike mjaft e mirë për të punuar sa më pas të rbukur dhe me cilisit e lartë. Mirë po kush janë këto karta grafike që na nevojit e nga i shumë? Na ndishni në këtë video ku do t'ju prezentoj me 10 kartat grafike më të mira në gjithë botën. Për para se të fillojmë i lutem klikon i butonin subscribe dhe ikonën e ziles për të mos humë rrasje nga video tona. Mund të jetë e 10 ame mira. Por kjo zë të thotë zë është me keqja. GTX 1050 Ti, Nvidia Card, është një kartë grafike e vogël, e cila suporton dheri në 4 GB GDDR, si dhe nga 1366 dheri në 1392 MHz. Kjo kartë grafike është me e përdoru për video lojra, duke qënë se i mundëson video lojrat në një kualitet për 1080 pixels. Êshtë me e përdoru rra nga njërzit, pasi ka gjithashtu dhe një shmim shumë të mirë që varion rrët 170 dolarë shmim që të bënd të aplesh me njëherë këtë kartë grafike. Kjo kartë Radeon është një nga kartat grafike më të mira për shkak të cilësis dhe shmimit që ka. Ajo ka një memorje 8GB GDDR5 dhe një memorje në zitse për 1281 MHz. Kjo bishe vogut grafike, ju jep juve atë që të shironi për të afroar sa më pra me videolerat më të fundit për një shmi mjaft të mirë për 175 dolarësh. Me gjitha të, kjo kart grafike nuk mund të supertoj dhe e shmi videolerat në kualitetin 4K. Por, të qka ekstra është se kjo kart grafike suporton dhe opcionin për të luajtur videolerat në VR Ready. Nëse do t'ishtë për mua personalisht, do t'a blia me njëherë këtë kart grafike. Kjo kartë grafike është pa dyshim një kartë që ka shumë për të dhenë. Kjo kartë grafike në Nvidia GTX 1650 Super Twin Fan ka një memorja 4GB GDDR6 1725 MHz. Ja vlen vërtet për kompjuterin të uaj duke qenë se suporton kualitetin 4K dhe HD tashme, të cilët i apin atët që ka ti dëshiron të bësh nëse meresh me video lojra apo editim. Përsa i përket shmimit? vetëm 159 dolar të e blie Radeon RX 580 Puls 8GB me një frekuencë për 1257 MHz është ajo që farju duhet juve për në kompjuterin të uaj që të keni akses në qithë lojrat e mundshme që ju dëshironi ma di edhe të shmimi që ka e bën këtë gjëmë më të bukur akoma pse? sepse vjen të kju vetëm për një vlerë për 169 dolarësh. Letë luajmë. E mre ku lueshme, inqizo, bëj stream dhe luaj lojra tuaja të preferuara mjaft letë me këtë kart grafike. Ndryshimin në eksperiencën tuaj të lojrave do të jetë më se i dukshëm me këtë kart grafike nga kompania Amerikanë Radeon. Karta grafike në fjall ka një memorja 8GB GDDR5 1580 MHz. Jeni gati të futeni në lojën të ajtë preferuar dhe të luani? Por prit, e vetë mja gjyë që ju në talon është qmimi. Mirë, me linjë të themë se për vetëm 200 dolar ju mund të luani me grafikat e mrekullueshme në ditët e sot me moderne. Kjo kart ka performancën më të mirë nga loj i saj, për shkak të arkitekturës e reta Nvidia's. Ofron një memorje për 6 GB është GDDR6 dhe një memorje në zitëse 1530 MHz. Ndo është ta po mendoni se më bukur se kaq s'ka, por ja që ka. Dhe e ti një qfar është? Qmimi, i cili tregon se kualiteti s'ka pëse tjeti shtrejnë. 
nëse do një të luani më mirë, karta grafike për i 239 dolarës nga Nvidia do të ishte gjia më perfekte për ju. Rivali e Nvidia's po bën një punë të matniqme me këtë kartë grafike, RX 5600 XT. Êshtë fështirë për të besuar fakti se kjo kartë me memorje 6GB GDDR6 me një frekuencë për 1235 MHz nuk bën pjesë në top 300 e më të mirave. Kjo kartë run energi gjithashtu, kështu që është më rezistente dhe shfrydzon energi në ruajtur atër kur ka nevoj. Mund të gjeni të shmimin e kësaj gjëja? E po, me linit ju a the mund. Ky miki vogël kushton nga 279 dhe i në 299 dolar. Gati për të luajtur dhe dizajnuar me një kualitet të lartë dhe një shmim shumë të mirë? Kalojmë për sërit e ke Nvidia. Kjo kart grafike, RTX 2070 WinForce OC, është një bish e vërtet në gjdo aspekt. Ajo përmba një memorje 8GB GDDR6 dhe një frekuencë për 1605 dheri në 1785 MHz. Ajo ka një sistem freskimi e cila e mbanat e të freskët me të njëtën performancë në gjdo ko. Kjo kart grafike ka një trup me drita gjë që dhe ja kompjuterit tuaj një pamje mjaftë të bukur për vetëm 500 dolar. Kjo është një kartë ekstreme me një form të teknologjisë e re të GDDR6. Karta grafike GeForce RTX 2080 Ti Ventus 11G hap një botë tërsisht të re në industrinë e lojrave. Do të shion një lojrat me një kualitet maksimal dhe një inteligencë grafike të jarë zakonshme. Kjo bish me një memorje për 11 GB dhe një frekuencë për 1635 MHz e qonë video lojo në një nivel krejtsisht tjetër vizual e realistik është e fort, rezistente dhe një freskuese që e largon të nëzetin si asë kusht tjetër. Ju do të jeni gati të luani qdo loj që doni, animacion e 3D si dhe editim profesional për shkak të kësaj karte grafike. Qpimi i saj është njimi dolar. Sigurisht që është e shtrend, por jo dhe aqë nëse konsideron të mirat që sielë. Nvidia Titan RTX, ashtu si shto dhe imri, kjo kartë grafike është një Titan i vërtet. Elementi i Titan i qëndron të parametrat që ka. Kjo kartë grafike ka një memorje për 24 GB GDDR6 dhe një frekuencë për më shumë se 1700 MHz. Kjo forcë në këtë kartë grafike dhe t'ju lejoj të luan i lojra në kualitetin 4K pas një problem në FPS. Me gjitha të, qëpimi i saj për 2500 dolarësh lë shumë për të dëshiruar. Por, nëse i keni ato para dhe keni vendosur t'i shpenzoni në karta grafike, atëherë kjo të t'ishte përfekja për ju.